Boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais uma live onde nós falaremos sobre problemas pancreáticos, mais especificamente a pancreatite. Então eu vou te mostrar, vou te contar quais são os primeiros sinais de pâncreas doente. E o pâncreas é um órgão muito importante que quando não funciona bem, pode causar sérios problemas para a nossa saúde e para o nosso organismo. Então aqui nessa live nós vamos falar sobre as funções do pâncreas, eu vou te ensinar como identificar sinais e sintomas de doença pancreática, vou te contar também alimentos que podem ajudar a proteger a saúde do seu pâncreas e vou te orientar sobre o que você deve fazer quando estiver com alguns desses sinais e sintomas. Então você vai vendo aqui que esse tema é extremamente relevante, então por favor, já coloca aí no chat, coloca aí nos comentários, me dá um bom dia, me dá uma boa tarde, me dá uma boa noite, me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital, município do Rio de Janeiro, e você, onde você está? Um grande bom dia para você e para sua família, mas me conta aí que parte do mundo você me assiste, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários e me conta se você já teve ou não pancreatite, porque eu quero te conhecer melhor. Então, pessoal, vamos lá para falar do nosso pâncreas, que ele exerce um papel muito importante em, duas, em dois sistemas do nosso corpo, digamos assim. O primeiro é o sistema digestivo. Então, quais são as funções do pâncreas no nosso sistema digestivo. Primeiro, ele é responsável por secretar enzimas essenciais para a digestão de proteínas, de gorduras, de carboidratos e ele também contribui para manter a, o ambiente no estômago um pouco mais alcalino. Isso acaba ajudando a prevenir a azia e também evita a inflamação nas paredes do duodeno, que é o nosso intestino delgado, a primeira parte do nosso intestino, quando o alimento chega nessa região. Então, se você tiver algum problema na produção das enzimas pancreáticas, você vai acabar desenvolvendo, podendo desenvolver alguma doença inflamatória intestinal por conta dessa, desse importante papel do pâncreas na regulação do pH do nosso trato digestivo. Além do papel no sistema digestivo, o pâncreas também é fundamental para o nosso sistema endócrino porque ele produz dois hormônios principais. O, princi o primeiro hormônio é a insulina, que é o hormônio responsável por reduzir os níveis de açúcar no sangue. Como que funciona a insulina? Ela, quando você está com um alto nível de açúcar no sangue, com um nível mais alto do que o desejado de açúcar no seu sangue, a insulina ela chega para as suas células e diz para as suas células para as suas células retirarem da corrente sanguínea o excesso de açúcar. Uma vez as células tirando da corrente sanguínea o excesso de açúcar, os níveis de açúcar no seu sangue vão reduzir, vão diminuir. Então a insulina ela é, simplificando, o hormônio responsável por reduzir os níveis de açúcar no seu sangue. Por outro lado, além da insulina, o pâncreas também produz o glucagon, que tem a função contrária da insulina que é justamente aumentar os níveis de açúcar no sangue. Então, quando o seu corpo está com baixos níveis de açúcar no sangue, o glucagon vai ser liberado e vai estimular a liberação de açúcar, principalmente na forma de glicogênio pelo seu fígado. Não, ela não é liberada na forma de glicogênio, ela é armazenada na forma de glicogênio, e o glucagon faz com que esse glicogênio faça parte da gliconeogênese. E aí, esse, essa energia estocada no fígado é liberada para... Essa energia em forma de glicose é estocada no fígado e liberada no sangue para fazer com que os níveis de açúcar no seu sangue aumentem. Então, o glucagon ele participa principalmente do processo de glicogenólise, que é justamente a, a utilização desse glicogênio que está estocado no fígado e também participa do, da gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir do glicogênio. Então, por esse motivo, por esses motivos, você já deve ter percebido a importância do pâncreas na regulação do metabolismo da glicose e também no armazenamento de energia que é necessária para a gente manter as funções do nosso organismo. Então, o um bom funcionamento do pâncreas, ele é 
crucial para o bom funcionamento do nosso corpo como um todo. E agora, nós vamos falar sobre potenciais problemas que podem acometer o seu pâncreas e também vou te falar, a gente vai conversar um pouco sobre o motivo deles serem tão difíceis de serem identificados. Então, pessoal, por favor, curta esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, porque a sua curtida vai fazer com que esse conteúdo se distribua para mais pessoas. Então, o seu like, o seu joinha pode fazer com que uma pessoa que você nem conhece desconfie-se de que está com pancreatite e busque o tratamento adequado. Então a sua curtida pode salvar uma vida. Pancreatite é um problema grave que sim, pode matar. Então, por favor, deixe o seu like para ajudar uma pessoa a se prevenir da pancreatite, que é uma doença, pessoal, que é uma doença traiçoeira, uma doença insidiosa e que pode ser confundida com várias outras doenças, porque ela tem sinais e sintomas que a gente chama de pouco específicos. Então a gente vai ver que a, mesmo, a mesma manifestação clínica do da pancreatite pode ser de uma gastroenterite viral, pode ser de uma infecção alimentar, pode ser de uma indigestão. Então, essa doença que pode ser aguda quando ela começou ali naquele momento e está com um pequeno tempo de evolução, ou crônica, quando ela vai se arrastando ao longo de semanas, meses e, por que não, anos. E quais são os sinais e sintomas da pancreatite? São dois principais. O primeiro são os vômitos biliares, né? os vômitos com o conteúdo biliar, que geralmente é mais esverdeado ou até mesmo amarronzado, e também uma dor na parte superior esquerda do abdômen, e também pode causar icterícia, que é o amarelão. Então os olhos vão ficar amarelo, a pele vai ficar amarela, a base da língua vai ficar amarela, e como eu falei, a pancreatite, por conta desses sinais e sintomas, pode ser confundida com uma hepatite, pode ser confundida com uma infecção alimentar, e isso... Principalmente se for, se a pessoa achar que está com enjoo por conta de algo que comeu, ou se acha que está com uma gastroenterite viral, isso vai fazer com que a pessoa não busque atendimento, vai fazer com que a pessoa não busque a emergência. Isso é perigoso, porque durante uma crise de pancreatite, o tecido pancreático pode se deteriorar rapidamente. E aí vai destruir aquele tecido do pâncreas e vai gerar diversos problemas. A gente viu aqui quais são as funções que o pâncreas tem no nosso organismo. Além disso, depois da fase aguda, os sintomas podem desaparecer. E aí a pessoa pode achar que o que ela estava sentindo não tinha nada demais, não era sério. E aí ela deixa isso correr. Mas na verdade, a pancreatite pode não desaparecer, mas sim entrar na, fra na fase crônica. E na pancreatite crônica, o pâncreas gradativamente, gradualmente, perde a sua função, à medida que o tecido pancreático é substituído por tecido conectivo. E aí pode chegar num ponto, pessoal, em que não há mais volta. E aí a pessoa vai desenvolver diabetes, a pessoa vai ter problemas hormonais, problemas digestivos, problemas tireoidianos. Então é por esse motivo que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde pancreática. Quais são os outros sinais e sintomas de pancreatite? Dor na parte superior esquerda do abdômen, como eu falei, que pode irradiar para as costas e simular e ser confundida com alguma dor de origem renal. Também é, podem ser, podemos encontrar períodos intercalados de uma, entre aspas, intoxicação sem motivo aparente. Então aquela pessoa que de tempos em tempos, mesmo não tendo comido nada diferente, mesmo não tendo feito nada diferente, ela tem crises de vômitos, principalmente biliares. Além disso, a pancreatite também pode causar um desconforto estomacal, principalmente após ingerir alimentos gordurosos, o que pode indicar gastrite, úlcera ou algum problema pancreático. Um outro, uma outra manifestação possível é a presença de fezes mal formadas com restos de alimentos não digeridos e também flutuações do peso, tanto para mais quanto para menos, que geralmente são acompanhadas de fadiga, de cansaço intenso. E por último, a pancreatite também pode causar inchaço abdominal constante. E aquilo, pessoal, como eu disse, esses sinais e sintomas eles podem ser observados em várias outras doenças e por isso, caso você esteja passando por isso, é fundamental que você busque atendimento médico se estiver sofrendo com algum desses sinais e sintomas. Doutor João, quais são as causas de disfunção pancreática? Quais são os motivos que fazem com que o meu pâncreas não funcione tão bem como ele deveria? Primeiro, 
consumo excessivo de alimentos gordurosos, de gorduras ruins, de fast food, de junk food, de lasanha congelada, de hambúrguer, de pizza. Tudo isso vai contribuir para prejudicar o seu fígado. Assim como o consumo excessivo de álcool, uma das principais causas de pancreatite, é justamente o consumo excessivo de álcool. O também o estresse faz um estrago no seu pâncreas, da mesma forma que a genética também sempre tem uma participação, por menor que seja. Pessoal, tendo em vista a relação próxima entre problemas no pâncreas e também o diabetes, já que o pâncreas é responsável por produzir a insulina, e se a gente não tem insulina, a gente tem diabetes, é preciso a gente ficar bastante atento também a alguns sinais do diabetes como doença, como sede excessiva e constante, apetite voraz, tonteira, sonolência e também um cheiro de acetona na urina. E qualquer dano causado ao pâncreas pode ter graves consequências e também exigir tratamento pelo resto da vida. Por esse motivo, é importante a gente incluir alimentos que possam ajudar na saúde e também na função do pâncreas. Que alimentos são esses? Eu separei quatro alimentos que vão ajudar na saúde do seu pâncreas, mas por favor, Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Você não vai se arrepender de apertar esse botãozinho aqui de se inscrever em nosso canal. Eu tenho certeza, eu te garanto que você vai gostar muito de fazer parte da família do canal Doutor João. Então vem pra cá fazer parte desse grupo maravilhoso, dessa comunidade que só cresce e também ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro, em primeira mão, das melhores informações de saúde. Quais são os alimentos? O primeiro alimento, pessoal, é a... A abóbora, ok? A abóbora ela é benéfica tanto para o pâncreas quanto para o fígado. Ela é rica em minerais, vitaminas, em carotenoides, em antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação e a combater também o estresse oxidativo, que é o dano causado pelos radicais livres, que gera envelhecimento precoce, que gera morte precoce das nossas células. Então o consumo de abóbora ele também pode ajudar a digerir melhor as gorduras, a reduzir o peso e também a melhorar a digestão, principalmente pelo fato da abóbora ser rica em fibras, o que também vai ajudar a controlar a pressão arterial e o colesterol, por exemplo. Além disso, a abóbora contribui para a função hepática de desintoxicar o organismo e também de eliminar toxinas. Você pode consumir cozida, pode fazer um creme de abóbora, pode consumir assada da forma que você preferir. O segundo alimento que vai ajudar o seu pâncreas é a cúrcuma, ok? A cúrcuma é um dos mais potentes anti-inflamatórios que nós temos na natureza. E mais do que isso, também tem uma grande ação antioxidante de combate aos radicais livres. E mais do que isso, a cúrcuma também estimula a produção de insulina, o que ajuda a prevenir o diabetes e também pode ajudar a prevenir a formação de pedras na vesícula, que é uma das causas de pancreatite. Terceiro alimento são as uvas vermelhas, que são ótimas fontes de resveratrol, um potente antioxidante, anti-inflamatório, que fortalece a saúde dos seus vasos sanguíneos e que também pode ajudar no combate ao câncer de pâncreas. E o nosso quarto alimento é o iogurte que contém probióticos que contribuem para melhorar o nosso sistema imunológico e também melhoram a função do trato gastrointestinal, mas não é qualquer iogurte. Aqueles iogurtes cheios de açúcar, cheios de corante, cheios de aditivo químico, não é interessante. Então o iogurte que é legal é o iogurte desnatado, tá? Porque quem tem problemas no pâncreas não consegue lidar muito bem com alimentos gordurosos, então é ideal que seja um iogurte com pouca gordura e aquele iogurte que tem poucos ingredientes. Que você vai olhar na lista e vai ter leite e fermento e ponto final. Esse é o iogurte ideal. Ou o iogurte que você faz na sua casa. O kefir, quem se dá bem na cozinha, quem sabe fazer isso aí, pode, pode consumir aí com frequência o iogurte para proteger o pâncreas. Beleza? E pessoal... Além disso, além de uma alimentação saudável, além de um estilo de vida saudável, é fundamental que você seja regularmente acompanhado pelo seu médico e avise o seu médico se qualquer um desses sintomas acabar aparecendo no seu dia a dia. Por quê? Quanto antes você falar com o médico, quanto antes a gente desconfiar de alguma coisa, 
melhor vai ser o prognóstico, mais chances nós temos de agir rapidamente naquele problema, controlar o incêndio e evitar que ele se alastre, que você sofra consequências mais graves. Como que a gente faz o diagnóstico da pancreatite? Primeiro é a clínica, né? então a gente vai perguntar, a gente vai ver é, hábitos das pessoas que possam aumentar o risco da pancreatite, como, por exemplo, o consumo excessivo de álcool. A gente vai pedir alguns exames de sangue, como a amilase, a lipase. Podem ser solicitados exames de urina para dosar o tripsinogênio, que quando está em quantidades mais altas indica uma pancreatite. E a gente também pode fazer alguns exames de imagem, como a ultrassonografia, principalmente para avaliar se tem algum cálculo na vesícula, se tem algum cálculo biliar que seja responsável por essa pancreatite, também podemos pedir uma tomografia computadorizada, uma colangiopancreatografia por ressonância magnética ou a CPRE, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é, a pessoa vai lá, bota o endoscópio né, pela boca, aquele tubinho com a câmera, chega lá na portinha do pâncreas, no esfíncter de ódio, joga um contraste e avalia como estão as vias biliares, como estão, como está ali a região do pâncreas. E essa CPRE, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ela é tanto diagnóstica como terapêutica. Então, se tiver um cálculo lá, nas vias biliares, ela pode ser usada para retirar esse, esse cálculo e liberar novamente o fluxo naquela região. E casos mais graves de pancreatite podem exigir cirurgia e o uso de antibióticos, mas geralmente, até mesmo os casos leves, exigem internação, mesmo que internação curta, exigem também analgesia, porque a dor é muito intensa, hidratação venosa e, de certa forma, um jejum para deixar o pâncreas descansar, entre aspas. Pessoal, você viu aqui a importância de ter um acompanhamento médico perto de você, que te conheça, que entenda as suas demandas, que entenda as suas queixas, que saiba quais são as suas características como pessoa, que entenda o seu estilo de vida como um todo. E por esse motivo, caso você não tenha isso, eu estou disponibilizando para você gratuitamente, por 30 dias, o nosso suporte médico, o amigo médico da Rio Saúde, que pode tirar dúvidas, que pode fazer breves diagnósticos e tratar alguns problemas menos complexos, como uma infecção urinária, como um resfriado, como uma gripe, como uma infecção de pele. Além disso, esse serviço também pode ser usado de forma ilimitada para renovar receitas, solicitação de exames, avaliação de exames, fornecimento de documentos médicos, como um atestado médico para frequentar uma piscina. Por exemplo, né? verão, o netinho vai na casa da vovó, no condomínio da vovó, que tem piscina. Mas aí o netinho precisa de um atestado médico liberando, dizendo que ele não tem nenhum problema, que ele pode frequentar a piscina. E aí, o que a vovó vai fazer? Vai pegar a fila do plano de saúde? Vai ficar na fila do posto de saúde, da clínica da família, vai para o hospital para pegar um atestado para o neto para a piscina? Não! Vai mandar um WhatsApp para a Rio Saúde e a Rio Saúde, o amigo médico, vai resolver o seu problema na hora. Então, olha, se você quiser fazer esse teste, ganhar 30 dias grátis de suporte médico ilimitado, clica agora mesmo aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, preencha os seus dados, finalize a sua assinatura, que aí a nossa equipe entrará em contato e te explicará tudo certinho. Se você quiser sair, antes desses 30 dias, nada será cobrado. Se você quiser continuar, será cobrado R$19,90 por mês após esse período de 30 dias, o que, pessoal, convenhamos, também está valendo muito. Beleza? Então, ó, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. E, antes de irmos para o chat, eu peço, por favor, que você dê uma nota para esse vídeo, porque a sua nota seu feedback, sua avaliação, são muito importantes para nós continuarmos sempre em busca de melhorar. Afinal de contas, a nossa prioridade, o nosso objetivo aqui é levar saúde para você de uma forma que você consiga entender e que, principalmente, você consiga colocar em prática as nossas orientações. Então, o que você acha dos nossos vídeos é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, por favor, Deixe a sua nota de 0 a 10. O que, que você achou desse vídeo sobre a pancreatite? Valeu! Muito obrigado aí para todo mundo que deixou a nota. E vamos aqui para o nosso 
chat de hoje, nesta terça-feira, 10 e meia da manhã, hein, pessoal? Hoje eu comecei a live um pouquinho mais tarde. Sabe como é que é, né? Tem dia que é mais difícil sair da cama. Eu acordei às 6 da manhã, como todos os dias, mas eu rolei um pouquinho pro lado, rolei um pouquinho pro outro e resolvi levantar um pouquinho mais tarde. Por esse motivo, acabei atrasando aqui a live, mas não deixo de fazer. Vamos ver quem está conosco aqui. Eu já vi que tem gente do Japão, já vi que tem gente do Nordeste, já vi que tem gente de São Paulo. Vamos ver aqui quem está com a gente hoje. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, de Fortaleza, que já compartilhou esse vídeo. Então, pessoal, vamos compartilhar esse vídeo também. Compartilhar saúde é um ato de amor, ok? Então, quando você compartilha esse vídeo com alguma pessoa, você demonstra a essa pessoa o quanto você tem de carinho por ela, o quanto você gosta dela, o quanto você a ama. Então, manda esse vídeo para ela, que ela vai ter, vai fazer grande proveito dessas informações. Um abraço para minha amiga Vanderleia, sempre com a gente aqui para Maria Joseleide, para Luciane Florencio, de Pernambuco, para o Walter de Moraes Martins, também para o José Luiz de São Gonçalo, um abraço para Maria Oliveira, de Feira de Santana, na Bahia, e um abraço também para minha queridíssima Eunice Maria, de Campo Formoso, na Bahia, sempre muito animada, todas as manhãs aqui com a gente. Um abraço para a Marisa Simões, para o Desterro Esnério do Piauí e também para a Rita Albieri de Campinas, em São Paulo. A Maria Joselene está falando aqui que é de Caruaru. Um grande beijo para todos de Caruaru. Um abraço também para o Elias Buta. Boa tarde, doutor. Agradeço por nos brindar sempre com bons temas. Se o Elias deu boa tarde, ele está mais ao centro do meridiano de Greenwich. Então, onde será que está o nosso amigo Elias Buta? Será que ele está em Portugal? Ou será que ele está na África, em Angola ou Moçambique, mas eu sei que no Brasil ele não está. Então o Brasil está mais aqui, né? Na, está mais aqui no globo terrestre, na verdade aqui para vocês, né? Na verdade aqui para vocês e a gente vindo para o centro, a hora vai aumentando. Então o nosso amigo Elias deve estar mais ao centro do globo. Um abraço para José Cascata, de Bom Sucesso Paraná, para Maria Helena de Sorocaba, para Maria Aparecida de Goiás, um abraço também para o Elísio Almeida e também para o Vander Clay Batista Correia de Campinas. Aí, ó, Elias Buta, Angola, Luanda, Cacuaco, Centro Médico, Natália. Falei que o Elias era de Angola. O Boa Tarde não mente, pessoal. Acertamos aí de onde é o nosso amigo Elias. Um abraço para Luiz Gustavo Ferraz, de Vitória da Conquista. Um abraço para Margarete Sampaio e também para Lucimar Silva, de Camaragibe, Pernambuco, que está com muita alegria hoje. Maravilha, Lucimar. Esse é o correto, sempre com muita alegria. Um abraço para o César Valério, de Orlândia, São Paulo, e também para Ivone Lira. Um abraço para Ivani, para a Lucimar Silva e também para a Alcileia da Silva, de Vitória, no Espírito Santo, perguntando se... Pelo fato dela ter lupus, ela pode comer linhaça. Olha, Alcileia, não tem nenhuma contraindicação entre ter lupus e consumir linhaça, tá bom? Então, em tese, não há problema. Um abraço para o meu amigo Nerino Sansa, que está sempre aqui com a gente também, diretamente dos Estados Unidos, em Boston. Ele que é imigrante cabo-verdiano. Maravilha, um grande abraço aí para toda a comunidade brasileira, angolana, cabo-verdiana, portuguesa. Em, nos Estados Unidos, principalmente em Boston, né? Tem muito português em Boston. E também um grande abraço aí para todos do Cabo Verde que me assistem aqui. Um abraço para Maria de Lourdes do Recife e também para o Vanderlei Soares da Silva. Um abraço para Maria da Glória Lima, que está falando aqui. Bom dia, estou muito feliz por ter conseguido mais uma vez te encontrar ao vivo, pois estou com uma crise de refluxo muito forte e bruxismo. Maria, isso aí pode ser ansiedade. Né? A ansiedade contribui para o refluxo e também contribui muito para o bruxismo, ok? A principal causa do bruxismo é justamente a ansiedade. Então, eu recomendo que a senhora busque atendimento e fale sobre essas queixas, né? É, tenho certeza que dá para fazer um tratamento muito legal com a senhora, de uma forma natural, tá bom? Pela, com a cannabis medicinal. Só isso que eu vou dizer para a senhora. Pense nessa possibilidade que isso pode ajudar muito, ok? Um abraço para Maria Martins de Florianópolis, Santa Catarina, e também para Maria Luísa Carvalho de São Gonçalo, perto de Itaboraí. 
Um abraço também pela Estela Caiubi e para a Rosimeire. Um abraço para... Ah, calma aí. Nana Carreira Tarô para a Edna Borini de Ribeirão Preto e para Maria Luísa Carvalho. Um abraço também para Rita Calvalcante. Para Marta dos Santos de São Vicente, São Paulo. Para minha querida Maria do Carmo Manzoli, sempre com a gente. Um abraço para Jandira Nogueira Santos. E para Elinete Pimentel. Maria de Lourdes perguntando se pode dar mil likes. Maria de Lourdes, infelizmente, cada perfil só pode dar um like. Então, se você ainda não deu like, por favor, deixe seu like. Vamos fazer essa mensagem viralizar. Um abraço para... Elirene Mansur e para José Caldeira, diretamente do outro lado do mundo, diretamente do Japão. Que isso, pessoal? A gente tá muito chique hoje. Vários países aqui na live. Um abraço para o André Ricardo Gomes, para Angela Matos de BH e também para... Calma aí. Calma aí. Para a Marilene Souza, para o William Alves. E para Cleusa Lúcio, bom dia, João. Minha mãe tem problema de diarreia, enche a barriga, já fez tratamento. Ela tem 85 anos. Cleusa, não dá para descartar a pancreatite, né? Pode ser isso aí. Pode ser algum problema que ela tem no trato digestivo que não faça ela formar as fezes. De qualquer forma, tem que, tem que investigar, ok? Tem que ver o que é isso aí. Um abraço para o Milton Pólvora. E também para o Sérgio Ferreira da Cruz. Bom dia, doutor. Seu vídeo é uma consulta à distância. Parabéns, valeu, Sérgio. Obrigado. Realmente, né? o nosso objetivo aqui é informar, é trazer conhecimento para você, algo que muitas vezes acaba faltando na consulta. Né? Porque o médico tem lá, ele tem uma fila enorme, ele tem que atender no convênio, ele tem que fazer número, ele tem que fazer atendimento, ele tem que tocar o serviço e muitas vezes ele não tem tempo para explicar, para conversar com o paciente. Então a nossa função aqui, nosso objetivo é justamente preencher essa lacuna para beneficiar você no fim das contas. Um abraço para minha amiga Francisca dos Santos Menezes, de Votorantim, São Paulo. Um abraço, José Caldeira falando aqui, alegre por pegar ao vivo porque dormiu um pouco mais. Então somos dois hoje, hein, José? Hoje nós dois dormimos mais um pouquinho. Um abraço para Maria da Glória Lima, para Celina Costa. Bom dia, doutor. Tenho passado mal, com dores no abdômen, principalmente do lado esquerdo. Me preocupo com o pâncreas. Pode ser, Celina? Pode ser, né? O que, é que eu recomendo? Busque atendimento, façam exames, né? Tem que avaliar se existe algum outro sinal ou sintoma que esteja associado a essa dor, então é bom fazer uma investigação mais completa para descobrir o que, que pode estar acontecendo, tá bom? Um abraço para Neuza Gonçalves, de Juiz de Fora, para a Maria, para Maria Trevisan, de Guarulhos, para Elisângela Rodrigues, também dando boa tarde, provavelmente ela está em outro país, um abraço para a Ana Maria Correia da Silva, de Jabotão dos Guararapes, um abraço para Ieda Campos, para Ariamã Alves de Mossoró, para Alígia Moura de Divinópolis, Minas Gerais, para Edmeire Nascimento de Itaberaba, na Bahia, e também para Zilda Vieira. Fala aqui que é minha seguidora, que os vídeos ajudam muito e que a nota dela é 10. Obrigado, Zilda. Um beijo para a senhora. Um abraço também para a NET de São Paulo. O José aqui falando que é mineiro, morou 15 anos no Rio antes de vir para o Japão há 44 anos. Então, José, que eu não sei falar nada de japonês. Eu só sei falar ohayo, só sei falar sayonara, arigato e nada mais de japonês. Ó, Elisângela aqui também em outro continente na Europa. Um abraço para Ana Maria Correia da Silva, de Jaboatão dos Guararapes. Perguntando aqui, excelente dia, na direção de Jesus, quais as causas de diabetes? Pâncreas não é, deu normal, não come doce, macarrão, não muito proteína normal. Qual a causa? Tem que ver se é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou algum outro tipo menos comum de diabetes. né? Diabetes tipo 1, a causa é basicamente genética. Diabetes tipo 2, a causa é basicamente estilo de vida, ok? Um abraço para Luzia Rosa, de São José dos Campos, para Maria da Luz. E também, calma aí, bom dia, doutor João, os problemas hepáticos crônicos a longo prazo podem causar problemas no pâncreas? 
Não, não. O, o fígado ele é muito importante para o nosso corpo inteiro, né? Então, se o seu fígado não estiver funcionando bem, todo o seu corpo será prejudicado, incluindo o pâncreas, ok? Então, se o nosso coração não está bem, outros órgãos serão prejudicados. Se o nosso cérebro não está bem, outros órgãos serão prejudicados. Então, a gente não pode avaliar isoladamente um órgão ou um sistema do nosso corpo e ignorar os outros, porque todos eles são interligados, ok? Pessoal, é isso, hein? Essa live aqui já foi, mas continue aqui no canal. Não saia daqui, porque eu separei dois vídeos fundamentais para você continuar cuidando da sua saúde. Eu agradeço o seu tempo, agradeço a sua atenção e amanhã estarei de volta. Mas não saia do canal, continue aqui e assista um desses dois vídeos que eu preparei especialmente para você. Esse aqui sobre frutas que podem ajudar a melhorar a sua circulação e este daqui sobre sintomas de doença no fígado. Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta. Um beijo e fui! Tchau, tchau, pessoal!